అందరికి నమస్తే అండి నేను మీ ఉదయ భాను కంప్లీట్గా ఎంటర్టైన్ అవ్వడానికి సిద్ధమవ్వండి ఎందుకంటే కల్పన చిత్ర బ్యానర్లో చాలా కాలం క్రితం అంటే గత తొమ్మిదేళ్ల క్రితం విన్నామండి కథ మాటలు స్క్రీన్ ప్లే సంగీతం దర్శకత్వం ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి స ఎం కామ్ అని తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ తెరపై తన తడాన్ని చూపించడానికి కంప్లీట్ తన తన స్టైల్ సినిమాతో రాబోతున్నారండి జనరల్గా ఒకప్పుడైతే కొన్ని సినిమాలు కొన్ని సినిమాలకి సెన్సార్ బోర్డ్కి వెళ్ళాయంటే వాటికి చాలా యుద్ధాలే జరిగింది బట్ మన కృష్ణారెడ్డి సార్ సినిమా వస్తుంది అని అంటే సెన్సార్ బోర్డ్కి రాకముందే సర్టిఫికేట్ రెడీగా ఉండేదంట యూ సర్టిఫికేట్ సో అలాంటి సినిమాలు చేసి ఫ్యామిలీ మ్యాన్గా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మన కృష్ణారెడ్డి సార్ మళ్ళీ ఈ తరానికి తన తడాకా చూపించడానికి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు అంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని తీసుకురాబోతున్నారండి టీజర్ చూసాము అద్దిరిపోయింది కదా మరి సినిమాలో ఎవరున్నారండి తెలుగు తెర గర్వించే నటులు ఉన్నారు ఒకవైపు పెట్టుకోండి నట కిరీటి కొన్ని వందల సినిమాలు మాటల్లో చెప్పలేము ఆ క్యారెక్టర్స్ సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే సార్ అండ్ మా బ్యూటిఫుల్ ఎవర్ గ్రీన్ గ్రీన్లోనే ఉన్నారు మీనమ్మ మీనా గారు ఈరోజు విడగొట్టాం మేము కావాలండి కల్పన చిత్ర బ్యానర్ అధినేత కల్పన కొనేరు కల్పన గారు ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ నమస్తే మ్యామ్ సినిమాని ఇన్ని రోజుల తర్వాత అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల విరామం తర్వాత తను తను మళ్ళీ ముందుకొస్తున్నారు శ్రీకృష్ణారెడ్డి సార్ అంటే మామూలు విషయం కాదండి డెఫినెట్గా పక్కడ్ బందీగా స్కెచ్ చేసి వస్తున్నారని మాకు మాకు అర్థమైపోయింది సార్ ఇందాక కాలం అయిపోయింది అని అనగా సార్ అది మీ గురించి ఎందుకు చెప్పానండి సార్ మాకు ఎప్పుడు నేను నా నా కెరీర్ బిగినింగ్లో ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని చూసాను సార్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఒకేలా ఉన్నారు సార్ కొంచెం కూడా అసలు ఏమాత్రం మార్పు లేదు కొంచెం ఇక్కడ కొద్దిగా వచ్చింది మాట కొంచెం పొట్టు వచ్చింది ఇందులో మామూలు క్యారెక్టర్ కూడా మాత్రం ఉండాలి తెల్లటి శ్వేత వస్త్రం వేసుకున్నటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గరే మొదలెడదాం ఆయన నవ్వించడం మొదలు పెట్టినటువంటి మామూలుగా ఉండదండి ఒక రేంజ్ దాటిస్తాడు అందుకని ఆయన్ని కోరి కోరి ఏరి కోరి ఆయన్నే అడిగి ఆయన్నే రమ్మని ఆయనకే కథ చెప్పి శభాషణ అనిపించుకుని మళ్ళీ తిరిగి అనిపించుకుని అప్పుడు ఆయనతో స్టార్ట్ చేస్తాము ఈ శ్వేత వస్త్రం తర్వాత ఇక మరొక శ్వేత నవ్వు ఉంది తెల్లటి నవ్వు ఎంత అందంగా అవుతుందో అమ్మాయి ఇక గొంతు చెప్పాలి ఆనాటికి ఈనాటికి అంటే బహుశా ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ళ వయసు అప్పుడు ఏ గొంతు అయితే ఉందో వాళ్ళకి అదే ఫిక్స్ ఆ సీతారామయ్య గారి మనవరాల్లో నేను ఏమైతే గొంతు చూసానో అదే గొంతు అలాగే మాట్లాడుతుంది అదే సీన్ నవ్వు ఎక్కడ మార్పు లేదు అలాంటి బంగారం వేసుకుని సో ఇలాగే వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్య ఇది ఒక కథ అయితే ఇక వేరే ఇంకొక కథ ఉంది అక్కడ సూర్య హేమ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇంకొక కథ చేవల పులుసు వండేస్తున్నారు అది వాళ్ళు ఒక వైపు నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ అది నెక్స్ట్ లెవెల్ లో పుంజుకుంటూ వస్తుంటే ఇక వేరే ఇంకొక జంట్ ఉన్నారు 
అజయ్ ఘోష్ అండ్ ప్రవీణ్ ఓకే వీళ్ళిద్దరు ఇంకొక వైపు నుంచి సెకండ్ హాఫ్ లో ఇరక తీస్తుంటే నవ్వడమే నవ్వడే నవ్వడమే మన పని ఏమిటంటే ఏమి లేదు నేను పెట్టుకున్నటువంటి పని ఇటు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ని పెట్టుకుని అటు మీనా గారిని పెట్టుకుని అటు అజయ్ ఘోష్ ని పెట్టుకుని ఇంకా ఇటు సుహైల్ ని పెట్టుకుని సూర్య గారు ఇటు సూర్య గారు హేమ గారిని పెట్టుకుని సునీల్ ని పెట్టుకుని ఇంత మందిని నేను ఎందుకు పెట్టుకున్నానయ్యా అని అంటే ఏమి లేదు నా ఉద్దేశంలో ప్రేక్షకుల్ని ఒక్కసారిగా అసలు ఆ థియేటర్ నాకు ఒకటం చూడాలి కదలటం చూడాలి కుర్చీ నవ్వటం చూడాలి ఏ రోజు వస్తుంది ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నేను ఎందుకు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పాలి ఆ రోజు ఎప్పుడు ఏంటి అనేది ఆ రోజు ఆవిడ చెప్పారు అనుకోండి చెప్పిన వెంటనే మేము రెడీగా ఉన్నాం సిద్ధంగా ఉన్నాం అంతా కాపీ వచ్చేసింది ఎవరింగ్ ఈజ్ రెడీ అంతే అది ఆవిడ చెప్పగానే ఆ డేట్ కి మేము అందరం కలిపి ఆ సినిమాని అలా జనం మధ్యలో కూర్చునండి జనంతో పాటు కలిపి అసలు అలా వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటే ఆ నవ్వు చూస్తూ నేను ఎన్ని ఆనంద బాస్పాలు కారుస్తాను నేను లాంగ్ బ్యాక్ అంటే లాంగ్ బ్రేక్ తీసుకున్నా సార్ నైన్ ఇయర్స్ అన్యాయం న్యాయమా అన్యాయమా ఇవన్నీ తీసి పక్కకు పెడితే నేను నిజానికి బ్రేక్ తీసుకుందామని అనుకోలేదు అసలు ఒక మాట చెప్పాలి అని అంటే అసలు బ్రేకే అనుకోలేదు ఇంకా ఇంకా ఒక కాదు ఇంకా అనుకోవాలంటే అసలు నాకు బ్రేకే లేదు అంతే కానీ కాకపోతే ఇంకొక మాట చెప్పాలి అని అంటే వద్దులేదు అనుకుంటా ఏం బాధ లేదు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానండి మంచి వరుసగా హిట్లు ఇస్తున్నాను పెళ్ళం ఊరు వెళ్తే మంచి పెద్ద హిట్ అయింది తర్వాత ఒక ఎమ్మెల్యేల టూ అనేది ఒకటి చేశాను అదే మీరు తొమ్మిది ఏళ్ళు చెప్పారు చూడండి సరే అయిన తర్వాత నేను మనం ఏం చేద్దాము అని అనుకుని ఇక కొంచెం అలా సైలెంట్ గానే ఉండడం మొదలెడితే అచ్చిరెడ్డి గారు సంటం మొదలెట్టాడు వద్దు మనకి ఎలాగా ఖాళీగా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది నేను బిగిన్ చేసి లేదు కుదరదు నువ్వు అలా ఖాళీగా ఎందుకు కూర్చుంటావు ఒక అది అనుకుందాం అనుకున్నాము దానికి ఊరికే మనం కూర్చోవడం ఎందుకు ఓ స్క్రీన్ పై రాసేద్దాం రాసేస్తాం సరే నువ్వు ఎందుకు ఖాళీగా అంతే నువ్వు ఎందుకు ఖాళీగా కూర్చొని ఉంటావు వై యూ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ డూ వన్ థింగ్ రాసే డైలాగ్ నేను బలేవాడు నేను రాయటాడు అంటే దివాకర్ బాబు కదా రాయవలసి కాదు కదా అంటే నేను కాదు కాదు నువ్వు రాయి నువ్వు రాయి ఇప్పుడు అంతే ఈ ఆర్డర్ అలా సైలెంట్ గా ఉంచాడు దాన్ని అలా నొక్కేద్దాం నొక్కేద్దాం సో దాన్ని బట్టి విన్నారు సార్ నిశ్శబ్దంగా చాలా చెప్పారు సీక్రెట్ మేము వినకూడదు కదా అట్లాగా దాని డైలాగ్స్ రాసేసి ఇక దానికి మ్యూజిక్ చేసాయి అలాగే ఆల్రెడీ ఇన్ని సినిమాలు చేస్తూ వచ్చావు కదా అని అంటే చేసేసి దానికి డైరెక్షన్ చేసేసాయి అని అంటే ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉన్నాను కదా డైరెక్షన్ చేసేసి అప్పుడు ఈ నా ఆర్టిస్టుల అందరి చేత ఇంకో ఇంత గొప్ప వాళ్ళ చేత నేను నాకు ఏం కావాలో నేను ఏం మనసులో కోరుకున్నాను ఎలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఆశపడ్డాను ఆ ఆశ ప్రతిదీ తీర్చుకున్నాను వీళ్ళతో ప్రతిదీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను రప్పించుకున్నాను ప్రతిదీ ఆ స్క్రీన్ మీద నేను పెట్టాను అందుకే నేను విశ్వనాథ్ గారు ఒక మీటింగ్లో నేను ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పాను అది చెప్పేసిన తర్వాత అనిపించింది ఇది చాలా బాగుంది అలాగనే అదేమిటి అని అంటే విశ్వనాథ్ గారు లాంటి ఒక గొప్ప పర్సన్ ఆయన చనిపోవచ్చు ఆయన ఉండకపోవచ్చు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఆయన తీసిన శంకరాభరణం ఇవాళ కూడా మనకి లైవ్లోనే కనబడతా ఉంటుంది ఇవాళ కూడా సజీవంగానే ఉంటుంది అది ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండు లక్ష సంవత్సరాలైనా సరే అది ఎప్పటికి సజీవంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ హిజ్ గ్రేట్నెస్ సో అలాంటి అలాంటి దాంట్లో నేను కూడా ఒకండై ఉండడం అనేటటువంటిది నాకు ఎంత అదృష్టం చెప్పండి ఎప్పుడైనా మనిషి శాశ్వతం కాదు సరదాగా చెప్పుకున్నా జోక్ గా చెప్పుకున్నా సీరియస్ గా చెప్పుకున్నా ఏది మనిషి అనే జీవితం మనిషి అనే జీవితం ఆఫ్టర్ ఆల్ వంద సంవత్సరాలు వంద వంద సంవత్సరాలు లేదు వంద సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ ఆల్ అందులో మరి ఈ మధ్య యావరేజ్ పడిపోయింది పడిపోయింది పడిపోయిందండి సో అట్టాంటి దాంట్లో ఇప్పుడు మా కొట్టాలు ఉండిపోవాలి అంటే కనుక మన బ్రాండ్ లో దిగలేదు 
ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಲೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತೆಲುಗು ವಾಡ್ ಅಯ್ಯಿ ಆ ತೆಲುಗು ವಾಡ್ ಮನ ವರಂಗಲ್ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಚೂಸಾಡು ನಾಲ್ಗು ಆ ನಾಲ್ಗು ಚೂಸಿನ ವಾಟ್ಲೋ ಪೆಂಡಿ ಪಸ್ಕೋ ಮೆಸ್ಟರ್ ಪಳ್ಳವ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇಂದ್ರ ಮಾಯಗಳು ಉನ್ನಟ್ಟು ರೊಂಡು ಮನೆಯ ಉಂಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಪ್ಪರೇ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಾರು ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಾರು ಗುರ್ತುಂಟಾರೆ ಶಂಕರಾಬಾದ್ ಗುರ್ತುಂಟು ಶಂಕರಾಬಾದ್ ಗುರ್ತು ಗುರ್ತುಂಟಪ್ಪು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಾರು ಗುರ್ತಾರೆ ಗುರ್ತಸ್ತಾರು ಮನ ಗುರ್ತು ರಾವಡಾಕಿ ಮನ ಏನು ಚೇಸಾವ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಏನೈತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿ ನಿಲ್ಬಿಡ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಉಂಟು ಆ ಬೈಂಗ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೂ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾವಂತ ಉನ್ನಾವು ಅಂತೆ ಅದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಬಾಲ್ ಉನ್ನಾವು ಅಂತೆ ಅವರು ಇದಂತ ಕಲ್ಪಿ ಏನು ಜೈಸರು ಅಣ್ಣ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ಐ ನೇಮ್ ಜೈ ಇಂಚರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಐ ನೇಮ್ ಯಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರಿಕಿ ಏನೇನ್ ಜೈಸರ್ ಎಪ್ಪರ್ మెలోడ్రామాలు కూడా చూసుకోవాల్సి వచ్చింది తనే దగ్గరుండి అది వయసులో అంటే మా మా చుట్టూ అభిరండి చిన్నపిల్ల అయినా దగ్గరుండి తను కొన్ని బాధ్యతల్ని కూడా వాటిని కూడా ఈ సినిమా జరిగేటప్పుడు చాలా చక్కగా నిర్వర్తించింది ఇట్ వాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ అద్భుతంగా మనం చేస్తుంది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనరు యూనిట్ అంతా ఫ్యామిలీలా ఉన్నావు తనకి దగ్గర నేను ఎప్పుడు అంటుంటా నాకు కొంతమంది దగ్గర నేను గత చిన్న జీవితంలో నలభై ఆరు ఏళ్ళ సినిమా జీవితంలో నేను అతి నలభై ఆరు ఏళ్ళు ఇంకా అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ చేస్తాను పుట్టిన వాళ్ళు ఇంకా అంటే ఇప్పుడే అసలు నిజంగా మంచి వేషాలు వస్తున్నాయి ఒక ఒక క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒక ఆనలుగురు లాంటి క్యారెక్టర్లు చేయడానికి ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా మేము మొన్న అనుకోని ప్రయాణం ఇట్లాంటి సినిమాలు జీవితంలో అది నిజంగానే జరిగింది మొన్న ఎవరు ఇలా చచ్చిపోతే డబ్బులు లేకపోతే మోసుకుని వెళ్తున్నాడు ఆడు వైజాగ్ నుంచి ఒరిస్సా ఒరిస్సాకి అదే సినిమాను మేము సంవత్సరం క్రితం తీసి అనుకోని ప్రయాణం ఇవాళ అమెజాన్ ప్రైమ్లో నెంబర్ వన్గా ఉంది చెప్తున్నా ఆ క్యారెక్టర్లు చేయటానికి ఇవన్నీ దోవ నాకు ఆ దోవలో నడిచి వచ్చి 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 అవి చేస్తున్నాను ఇవాళ నేను కానీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ తనకి ఎందుకు చెప్పాలి అని అంటే అంత బాధ్యత పెరిగిపోయిన నాకు మళ్ళీ నేనెవరో మర్చిపోకుండా నిజంగా నిజంగా మనం చేసినప్పుడు కూడా మన ఇద్దరం అనుకున్నాం కూడా ఒక రెండు సార్లు భలే అలా అలాగా ఏదో ఏదో అరటిపండులో సూది అంటారు అరటిపండులో సూది ఎంత గట్టిగా నొక్కు ఎందుకు ఉంటుంది అరటిపండు అటోమేటిక్ అలాగా ఇంత స్మూత్గా అయిపోతుంది ఏంటంటే షూటింగ్ అని అంటుంది అది 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 చిన్న అతని దగ్గర కొన్ని టెక్నిక్లు ఉన్నాయి అవి మనకు తెలియదు మనకు చెప్పడు కూడా అతని వయసులాగా చెప్పడు మీకు ఎనభై ఆడిపోయినట్టు అనిపించుకున్నాను మాట్లాడాలి మాట్లాడాలి మీ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది మాకు పరిచయం మీరు బీరకాయ పాలు పోసి ఎంత కమ్మగా వండుతారో కూడా నాకు తెలుసు కరోనా ఎంత పని చేశారు 
బీరకాయ పాలు గురించి బయటకు రానివద్దని అంటే ఈయన ఎంత పెద్ద ఎంటర్టైనర్ అని ప్రేక్షకులకి మూవీస్ ద్వారా బాగా తెలుసు బట్ వాట్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హీస్ ఇన్ పర్సన్ అన్నది మా Uh, you know like family like us mm. and uh, people who work with him mm. we know him so much and mm. so well mm. uh, it was a pleasure to mm. work with him ainte aina ainto sir apna 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 konje english ante vastundi to english le tha kada kada ante nen first first to interview zaindi na first hero aine rajendra prasad gare and so after 30 years oka 30 samasral tarvata Uh, I was working with him again. It was a reunion kind of a movie. Joke tells him, I don't know how to work. 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 అవును కథాపాత్రం ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ యూనో ఆన్ స్పాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ యూనో లిటిల్ లిటిల్ చేంజెస్ ఫర్ ఇంప్రూవైజేషన్స్ అవన్నీ దట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ముందు ఫస్ట్ ఇట్ యూస్ బి మీ లైక్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ హిస్ అడ్వైస్ ఏం చేయాలి ఎక్కడ చూడాలి ఏం ఎలా మాట్లాడాలి అదంతా ఫస్ట్ నాకు ఉండింది కొంచెం ఇప్పుడు ఈసారి ఫోకస్ కొంచెం సొహేల్ అండ్ మృణాలి రవి పక్కన వెళ్ళింది బట్ ఇట్ వాస్ స్టిల్ హీ వాస్ స్టిల్ ద సేమ్ హీ వాస్ స్టిల్ హిస్ యూజువల్ సెల్ఫ్ హీ వాస్ స్టిల్ దిస్ you know beautiful uh sir andar inta pogurtunte ela control ela yesukuntaru pogurtunda sir ee jaan cheptunna ee cheptu chudu asla ave ave chidana pogurtunna anta inni tikle then he was that uh, what do you say he was the light of a unit actually light of a unit yes very good light 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 of the industry yeah oh. in like pote shooting lo like pote mem andruku chaala dull ga chaala quiet ga edo edo something missing annatu anipistundi i feel like ayanni teesadu he life and le le navarasalu ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది మన సినిమాల మెల ఉంటాం అంటే తెలిపేను ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది షిఫ్ట్ చేస్తా నేను ఆల్్రెడీ ఒక బ్యానర్ ఉండండి ఆ సీకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇది ఆ ఇరుక తీసే సినిమాలు చేస్తున్నారు అక్కడ ఉండంగా సార్ పెళ్ళ ఊరే అంత టైప్ లో ఐని పక్కన పెట్టి నాకంటూ ఒక బ్యానర్ అండి కల్పన చిత్ర బ్యానర్ స్థాపించి యు నో కల్పన చిత్ర బ్యానర్ ని స్థాపించి సీకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కంటే 1960 అమ్మ ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా సోలోగా మీరు ప్రొడ్యూస్ రావడం ఇది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మూవీ అంటే డబ్బింగ్ సినిమాలు అవి చేశారు ప్రొడ్యూసర్కి కానీ అంటే ఇంట్లో ఒక బ్యానర్ ఆల్రెడీ ఉండగా రెండు బ్యానర్లు కూడా ఉండగా సోలోగా ఒక ప్రొడ్యూసర్ అవ్వడం యూనో అండ్ అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వరంట కొంచెం సీన్ ఏమన్నా తేడా అయింది అంటే మళ్ళీ రీషూటే సమస్య లేదంట రీషూట్ చేసేయడం ఏంటంటే సో ఎలా అండి ఇలా చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సినిమా అంటే ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు పెరిగాను మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చాలా డబ్బింగ్ సినిమాలు చేశాను కానీ ఇది ఒక డ్రీమ్ ఎందుకు డ్రీమ్ అంటే మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు విజయవాహినిలో ఒక ఫ్లోర్ ఉంది ఆ ఫ్లోర్లో పూజ చేస్తే ఈ బ్యానర్ చచ్చిపోదు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ టూ జనరేషన్ టు 
ఫ్రీ జనరేషన్స్ అది బ్రతుకుతుంది అని చెప్పేవాళ్ళు అది నా మైండ్లో ఉంది డాడీ అలా అనుకుని అక్కడ ఓపెన్ చేశారు కదా సో డాడీ డ్రీమ్ ప్రకారం మనం మళ్ళీ దాని బ్యానర్ని బతికిచ్చాలి అనే ఫీలింగ్ తోటి అలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తా సినిమా స్టేట్ సినిమాకి డబ్బింగ్ సినిమాలు అంటే డబ్బింగ్ సినిమాలు చేయడానికి కారణం డబ్బు మెల్లమెల్లమెల్లగా అందులో సంపాదించుకుని స్టేట్ సినిమా ఫస్ట్ కథ విధంగా అనిపించింది కథ వెంటనే యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్ చెప్పారు సార్ మనం ఈ సినిమా చూస్తున్నాము అని చెప్పి వచ్చేసారు కథ వెనక అంత మీరే నడిపిస్తారని మాకు తెలుసు చెప్పండి తొమ్మిది ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ అలా గిల్లి 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 ముందు నేను ప్రొడ్యూసర్ గా అనిపించుకున్నా లేకపోతే సమర్పకుడుగా తెర వెనుక ఉన్నా ఏదున్నా ఎన్నిటికి కారణం కృష్ణారెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారి కోసమే నేను సినిమా అనే హెడ్డింగ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కృష్ణారెడ్డి గారిలో ఉన్నటువంటి ఒక సినిమాటిక్ నాలెడ్జ్ కానీ క్రేజ్ కానీ క్రియేటివిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా దగ్గరగా చిన్నప్పటి నుంచి దగ్గరగా చూసినటువంటి వ్యక్తిని ఆయనలో ఉన్నది అలా లోపల ఉండిపోకూడదు బయటకు రావాలి ఆ బయటకు తీసుకురావడం కోసం ఏం చేయాలి అనేది ఒక నలభై సంవత్సరాల క్రితమే ఆలోచనలు మొదలయ్యి వాటిని ఆచరణలు పెట్టడం కోసం ఇద్దరం కలిసి రకరకాల ప్రయాణాలు చేస్తూ ఒక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఇది రైట్ టైం నువ్వు సినిమా అనే హెడ్డింగ్లోకి డైరెక్ట్గా మనం ఎంటర్ అవ్వడం కోసం అని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మేము కూడా కల్పన గారు చేసినట్టుగానే కొన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు అవి చేసాం అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి సినిమా పేపర్లో మనకి కంప్లీట్ అవగాహన కావాలి కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడే కలుగుతుంది అని అనుకుని అవగాహన కలిగిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టేట్ ఫిల్మ్ చేద్దామని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఎవరితో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాకు మొట్టమొదటిగా తట్టిన పేరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి కృష్ణారెడ్డి గారు కలవడం ఆయనకి కొబ్బరిబండం కథ చెప్పడం ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయడం ఎంకరేజ్ చేయడం ఆ సినిమా సెన్సేషనల్ హిట్ అవ్వడం అదే అద్భుతం అయిన తర్వాత సో నాకేంటంటే కృష్ణారెడ్డి గారిలో ఏముందో తెలుసు అంటే ఆయన ఒక కథకుడుగా ఆయన దగ్గర ఉన్న క్రియేటివిటీ తెలుసు అలాగే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డ్యాన్స్ అంటే మమకారు ఆ డ్యాన్స్ నేర్చుకునే ప్రయత్నంలో సంగీతం పట్ల కూడా ఒక అవగాహన ఏర్పడింది సంగీతం పట్ల తనకు ఉన్నటువంటి ఆ పట్టు కూడా తెలుసు అందుకే కొబ్బరిబండం సినిమాకి సంగీతం కూడా చేశారు అది కథ స్క్రీన్ ప్లే సంగీతం డైరెక్షన్ మాత్రం కాదు ఇది నేను గమనించాను ఎందుకంటే నేను తన తోటి ప్రయాణం చేస్తున్నాను తన కోసమే ప్రయాణం చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను గమనించడం పెద్ద ఆశ్చర్యకర విషయం కాదు ఆ విషయాన్ని ఆ సినిమాలో హీరోగా నటించిన మా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కూడా గమనించారు గమనించి నెక్స్ట్ రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు సినిమా అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఎవరైన కృష్ణ నువ్వే చేసేయచ్చు కదా అని డైరెక్టర్ గా ఎంకరేజ్ ఒక రోజున వేరే ఏదో షూటింగ్ లో దేవుడు దేవుల ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పటికీ కూడా నేను మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పనిచేసే హీరోనే కదా అందుకని మాకు మాకు మధ్యలో ఉంటే కృష్ణారెడ్డి ఇద్దరు కొబ్బరి బొండం అప్పటికే కొబ్బరి బొండం అంటే పిల్లల్లో నాకు క్రేజ్ వచ్చేసి ఇదంటే వేసి కూర్చున్నాం రెండు రెండు కూర్చొని టిఫిన్ తిన్నాం అంటే ఓ చిన్న ఈ బొమ్మలు వేసుకునే ప్యాడు అంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏదో పట్టుకొచ్చాడు ఏంటి కృష్ణ అంటే మీకు ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఉన్నప్పుడు సరే ఏముందిలేని షార్ట్ షార్ట్ చేసేసి వచ్చి అని అంటే ఏం లేదు కథ నేను చెప్పడానికి నా దగ్గర వేరే ఏం లేదు ఊరికి ఈ బొమ్మలు చూడండి అన్నాడు ఎవడైనా ఖర్చు చెప్తాడు బొమ్మలు చూపించండి మనకు అంత అలావిడేగా గోల కదా ఎప్పుడు అల్ర అల్ర మనం అల్ర చేయింది ఇప్పుడు అసలు సరే ఆ పుస్తకం ఇలా తీశానండి లాటరీలో ఏనుగు బొమ్మ ఇరవై ఏడ పేజీలు ఇరవై ఎనిమిది పేజీలు బొమ్మలు డైలాగు అసలు కనప లైఫ్ తోటి కనపడుతుందండి టేబుల్ మీద ఏను కూర్చుని ఉంది విస్తరాకుంది దాని ముందు నా ముందు విస్తరాకుంది నేను ఇలా ఏదో బొమ్మ ఉంది ఆ జయదేవ్ ఎవరో వేశాడు ఆయన జయదేవ్ గారు జయదేవ్ గారు అసలు 
నేను మర్చిపోను కాదు నాకు నమ్మి తీరాలి నాకు ఆల్రెడీ మన సహాయాలు చెప్పినట్టుగా నాకు చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం ఐ లవ్ ఇట్ ఎంత అండి కృష్ణ ఇదేంటి కృష్ణ అంటే అదే కదండి అన్నాడు భలే కొత్తగా చెప్పేవే అని అంటే సరే సార్ ఇంకొక రెండు నిమిషాలు టైం తీసుకుంటాం వచ్చాను అన్నాడు సరే మరి ఇది మరి అది చేద్దాం మనం అనుకుంటే కనుక మీరు ఎవరో ఒక డైరెక్టర్ని కింద సార్ ఒకళ్ళు అనుకున్నాం మనం ఈసారి మరి ఇంకెవరిని డైరెక్టర్ పెడతాను చెప్తే తనే ఈ స్క్రిప్ట్ అంత రెడీ చేస్తాడు మ్యూజిక్ రెడీ చేస్తాడు అని చేస్తాడు మీ అందరి ముందు నిజం చెప్తున్నాను అని ఒట్టు వేస్తున్నా ఏంటి ఇలా కత్ తయారు చేసి ఇంత బ్రహ్మాండమైన బొమ్మలు చేసి ఎవడో డైరెక్టరా అంత నా స్టైల్ అది అంత నువ్వే డైరెక్టర్ నేనా నేను అప్పుడు ఒప్పుకోల తను ఒప్పుకోల నాకు మళ్ళీ అదృష్టవశాత్రు షార్ట్ గ్యాప్ చాలా టైం ఉండింది అప్పుడు బోల్డంత టైం ఉండి మాట్లాడుకుంటే హ్యాపీగా సార్ నేను క్లాప్ కొట్టలేదు ఏమి నాకు అసలు తెలీదు డిపార్ట్మెంట్లో నేను వర్క్ చేయలేదు యాక్చువల్గా మీరు అన్నారు కొంచెం పొగరు మాట ఏమనుకోకండి ఇంగ్లీష్లో ఒక క్లైంట్ ఈస్టూడ్ అనే ఒక పెద్ద హీరో ఏంటి మీరు డైరెక్షన్ చేస్తారట అని అంట ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పది సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి హీరో డైరెక్టరే వెళ్ళన్నాడంట అలాగా పిచ్చాడు నేను ఉన్నాను కదా మీ బ్రాండ్ బీరకాయ పాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడే అసలు నాన్ వెజ్ అలా వెజ్ లోకి మారిపోతున్నారు అందరూ ఫైనల్ గా వెజ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫైనల్ మన ప్రూవ్డ్ వన్స్ ఫర్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ అండ్ అంత హెల్దీగా ఇప్పుడు ఏదైతే హెల్త్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో అదే హెల్దీనెస్ రేపు థియేటర్లో మీరు సినిమా చూసేటప్పుడు ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు మా బ్రాండ్ యొక్క వాల్యూ కాపాడుకుంటూ మేము అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వదలకోకుండా ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఒక మంచి మాటతోటి ఒక ఒక యూత్కి ఒక మంచి చక్కటి విషయం చెప్తూ ఎలా ఎంటర్టైన్మెంట్ని దీంట్లో జొప్పించాం తను ఇందాక పూర్తిగా చెప్పలేదు కానీ ఇంకా చాలా ట్రాక్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఒక్కొక్క ట్రాక్ కాదు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క రకం అలాగా తన జనరల్గా మీ అందరికీ ఆల్రెడీ మీకు గుర్తుంటే అందరికీ గుర్తున్న విషయం ఒక సినిమా ఒక సినిమాలో విలను పక్కన కమెడియన్తో ఆయన ఒక సీన్ని ఇప్పటికి మనకు గుర్తొస్తే నవ్వు వచ్చేటటువంటి ట్రాక్స్ తర తయారు చేసే వ్యక్తి వాడు అది కింద కూర్చుని ఉంటే పేపర్ చింపు అంటాడు సార్ నేను చెప్ నువ్వు విన్నది కరెక్ట్ ఇచ్చే పేపర్ చింపు అంటాడు చింపుతాడు మళ్ళీ చింపు అంటాడు మళ్ళీ చింపుతాడు విలన్ కమెడియన్తో అంటున్నాడు కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఎ విలన్ లైక్ దిస్ అందులో ఎంత ఫేమస్ ట్రాక్ అంటే వాడు మళ్ళీ చింపు అంటాడు మళ్ళీ చింపుతాడు మళ్ళీ చింపు అంటే మళ్ళీ చింపుతాడు చివరికి ఇన్ని మొక్కలు అవుతాయి చింపేసేస్తే మొత్తం అన్నీ అంటిచ్చి ఇక్కడ పెట్టు నేను వచ్చి చదువుతాను నేను నేను నాకు అంటే నాకు లెక్క కాకుండా అది నా సినిమాలో నెంబర్ వన్ సినిమాలో బిల్లం మీద ట్రాక్ అది నేను నాకు తెలిసి మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్తో వరల్డ్ అంతా తిరిగాను నేను ఫంక్షన్లకి మన తానాలు ఆటాలు అన్నీ అన్ని తిరిగాం అన్ని ఫంక్షన్లోనూ ఇది గుర్తు చేసుకుని ఉంటాను అసలు ఇట్ట విలన్ అనేవాడు ఇట్లా చేస్తాడు పైగా ఎంత కూల్గా చెప్తాడు వాడు చించు అంటే నా సార్ అంటే నువ్వు విన్నది కరెక్ట్ చించు అంటాడు అట్లా అలా అంటుంది అంత సున్నితమైన గుర్తు వస్తే నవ్వేటట్టు దాని స్టాండర్డే వేరు అది మనం నాబోటాలతో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కామెడీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కమెడియన్ ఇస అని కాకోకుండా కామెడీని హీరో చేసుకున్నాం మేమంతా ఆ సినిమాల వల్లే కదా నేను కామెడీకి ఒక హీరోయిజం తెచ్చుకున్నాను కదా ఆ వాల్యూస్ ఉండాలి అని మెయింటైన్ చేస్తూ ఇవాళ యూత్తో చేస్తున్నది కూడా అద్భుతంగా అలాంటి వాల్యూస్తోనే చేశామని మీ అందరికీ మనం చేసుకుంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా చూస్తే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో మీరు ఎదురుతున్నది మీరు ఎదురు చూస్తున్నది మీరు దేనికోసం అయితే ఇప్పుడు థియేటర్లో మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు ఏ చూడాలనుకుంటున్నారు మరి ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ సినిమా అంటే భగవంతుడు నాకు మరో లాంటిది ఒకటి ఇచ్చాడు బాగా నవ్వించు అదే మోతాదులు ఏడిపించు అని ఈ రెండు పాలు బీరకాయలా కలిసిపోవటం వల్ల 
అది మేటర్ అక్కడ అక్కడికి వద్దాం నిన్నేదో ఏం చేసేస్తే నేను దొరికిపోయాడు చాలా ఎవరైతే ఉంది హాయిగా అందరూ నవ్వుకుంటున్నారు కదా నవ్వుకోండి బాగా నవ్వుకోండి బాగా రేపు థియేటర్లో కూడా ఇలాగే నవ్వుకోండి నువ్వు కూడా నవ్వుకో నేను కూడా నవ్వుతా ఇదంతా సరదా కోసమే బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద గ్యాంగ్ ఎలాంటి గ్యాంగ్ ఒక లెవెల్కి నీకు ఐడియా వచ్చి ఉండదు ఇప్పటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేపు సినిమా చెప్తుంది మీకు సినిమా ఏం మాట్లాడుతుంది మేము బట్ ఇంత ప్యాడింగ్ పెట్టుకోండి ఇంత బిజీ ఆర్టిస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ బిజీ 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 ఆర్టిస్ట్లు ఇంతమంది పెట్టుకుని కూడా ఈ సినిమాను కూడా ఫార్టీ సెవెన్ డేస్లో ఫినిష్ చేశారంట అది మళ్ళీ ఏడెనిమిది రోజులు రీషూట్ చేశారంట రీషూట్ చేసి అంత తక్కువ టైంలో ఈ మధ్యకాలంలో అసలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తుంది కూడా అవ్వట్లేదు థర్టీ నైన్ డేస్ అని ఇట్స్ నాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ సెవెన్ డేస్ తీసేయాలి అంటే టు మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ అలా ఏమో సార్ అసలు అంత ప్లాన్ ఎలా చేస్తారు సార్ అసలు యూ షుడ్ ఓపెన్ ప్లాన్ చేయడం అనేది ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అది అలవాటే ప్రాక్టీస్ కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దాన్ని అమలు చేసేటటువంటి టీమ్ కావాలి సో ప్రధానంగా మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే అన్ని సమకూరుస్తేనే మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా పనిచేయగలుగుతాయి సో ఆవిడ అంత అద్భుతంగా అన్ని సమకూర్చారు పనిచేసినటువంటి ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ కూడా అంత డెడికేషన్ తో ప్రతి వాళ్ళు కూడా కృష్ణారెడ్డి గారు మళ్ళీ ఫామ్ లోకి రావాలి మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ గారు వద్దులేండి మళ్ళీ మళ్ళీ త్రిట్టిపీటిగా అదే మాట అంటానేమో అని పాలు బేరేమో నువ్వు నాన్ వెజ్ నుంచి వెజ్ చూపే అలాగేది ఇంకా నేను ఉదయం ఉదయం ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తుంది కొంతసేపట్లో ఇక్కడ పాలు కొంత నాదో షో కూడా ఉంది బుట్ట బొమ్మ భోజనం అని అది చెప్పండి మీరు ఈ నవ్వుల మధ్యలో నవ్వుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగని యూత్ కి ఏదైతే కావాలని కోరుకుంటారో సో ఆ సొహైల్ నుంచి ఆ హీరోయిజ్ ఉంది హీరోయిన్ యాక్చువల్గా నేను వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేశాను చిన్న ఇన్స్ అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆవిడ రాగలరా రాలేరా కానీ నాకు కాంబినేషన్స్ మెడ్రాస్ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాను చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి నేను అడగకూడదు మీ టైంలో ఈ టైంలో అయినా కూడా అడుగుతుందని అని చెప్పి వెంటనే ఆవిడ ఫోన్ చేశారు నేను వస్తాను ఫేస్ని అంటే చాలా ఏడిపించే క్యారెక్టర్స్ చేశారు మీరు బట్ రియల్ లైఫ్లోని ఎవరు ఊహించలేనంత పెయిన్ మీరు అనుభవించారు బట్ ఆ టైంలో కూడా యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ యూనో వెన్ సంబడి ఇన్వైటెడ్ యూ టు డూ యువర్ జాబ్ యువర్ యువర్ రెడీ టు కమ్ అండ్ డూ ఇట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ మై సీనియర్స్ నాకు నిజంగా అంటే నా నేను చేసిన వాళ్ళు అందరూ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు యూనో ఆల్ లెజెండ్స్ అండ్ దే ఆర్ బిగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే అండ్ వాళ్ళ డెడికేషన్ వాళ్ళ సిన్సియారిటీ వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ఎంత ఎంత సీరియస్ అంటే ఇట్ డజన్ ఈవెన్ వాళ్ళకు ఒంట్లో బాలకపోయినా ఇట్స్ ఆల్ యూనో నథింగ్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వర్క్ వర్క్ అని వచ్చేస్తే షూటింగ్ అని వచ్చేస్తే This is the situation. I don't know what to do. You can call me. What do you say? I'm going to call you. 
నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే తనే ఫోన్ చేసింది వర్క్ పెట్టుకుని నేను వస్తున్నాను అని సోహెల్ అంటే హే స్ట్రగ్లింగ్ టు బీ అ హీరో మంచి కంటెంట్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి హీరో టీజర్ చూడగానే డెఫినెట్గా ఎవ్వరికి తగ్గిలేడు ఇంత కథ ఉందా ఇంత కంటెంట్ ఉందా ఈ కట్అవుట్లో అనేది మాకు అర్థమవుతుంది సార్ సో సోహెల్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తుంది యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఇంతమంది ఇలాంటి హీరోస్తో వర్క్ చేసినటువంటి డైరెక్టర్గా మీరు ఏం చెప్తారు సార్ అసలు భయపడ్డండి కానీ భయం ఉంది అలాగని అతిగా ధైర్యపడ్డు కానీ ధైర్యం ఉంది సో భయము ధైర్యము రెండు ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటాయో వాళ్ళ దగ్గర అద్భుతంగా నటన ఉంటుందండి ఆ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి అతను ఫైట్స్లో ఎమోషనల్గా ఫైట్ చేశాడు అందులోనే ఒక సెంటిమెంట్ కనుక కలిపి అతని చేతికి అందిస్తే ఆ బొమ్మ పట్టుకున్నటువంటి సన్నివేశం ఉంది కదా ఆ సన్నివేశాన్ని అప్పగిస్తే దాన్ని అంత అద్భుతంగా పలికించాడు ఏ అదే పర్సన్ తన కన్న తండ్రి దగ్గర డెఫినెట్గా కళ్ళ మట్టి నీళ్ళు వచ్చి అలాగే నటించగలిగాడు అంటే ఇన్ని పనులు చేసుకుని వచ్చి క్లైమాక్స్లో చివర లాస్ట్లో నాలుగు డైలాగులు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అథెంటిటివ్గా చెప్పాడు ఇంతకన్నా ఎవరు చేయగలుగుతారు బాగా అంత బాగా చేశాడు నేను మీకు ఇప్పుడు ఇంతమంది ముందు నేను ఈ మాట చెప్తున్నానండి మీకు హీఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ కమర్షియల్ హీరో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మంచి హీరో అవుతాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అయితే సోహెల్ అన్ని విషయాల్లో మంచిదేనంట కానీ మంచి సోహెల్ అన్ని విషయాలు గొప్పోడే మంచోడే కానీ ఒకటి అబ్బా ప్రొడ్యూసర్స్కి మాత్రం ఒక టార్చర్ అంటే ఏంటో తెలుసా రోజుకు ఇరవై గుడ్లు తినేవాడు అంట కాదు కాదు గుడ్లు వల్ల ఏమవుతుంది కానీ సర్దాగా ఇప్పుడు దాకా గుడ్ బాయ్ అనుకున్నాను నేను గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ అనుకున్నాను నేను గుడ్ బాయ్ కానీ ఏమైనా గుడ్ గుడ్ బాయ్ అయినా గుడ్లు బాయ్ అయినా ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆ గుడ్లు కలుపుకోవడానికి పాలు కావాలి పాలు కాబట్టి బీరకాయ పాలు అనేటటువంటి ఈ అంశం మీద మనం స్పందిస్తూ ఉత్సాహిస్తూ పండుగ తెలుసుకున్నాం థియేటర్లో ఈ సినిమా చూడండి అనుకునే ప్రయాణ సినిమా అప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు ప్యాంట్ బాగుంది అని అడిగాను సార్ బాగుంది అది ఇంతవరకు రాలేదు సార్ ఎందుకు నేను నేను అదే సార్ సార్ పాయింట్ ఇస్తా అన్నారు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అంటే బీరకాయ ఇంకా పదునుకు రాలేదు సంతోషంగా లేచి హ్యాపీగా ఆనందంగా గర్వంగా ఒక మంచి సినిమా తీసినటువంటి ఉత్సాహంతో అంటే 
అంటే నవ్వుతా నవ్వుతా నేను చాలా ఎక్కువ చెప్పేసా సినిమా గురించి నేను చెప్పినంత బాగా ఎవరు చెప్పాలి అంత సినిమాలో మాక్సిమం ప్రమోట్ ఎందుకంటే నేను వచ్చిన జాబ్ అది ముందు నేను వచ్చిన జాబ్ చేస్తాను తెలుసు నీకు బాగా సార్ నా జాబ్ కూడా సగం చేశారు మీరు థ్యాంక్ యూ ఎనీవే ఐ డిడ్ మై జాబ్ ఇంకెవరికైనా తగ్గుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకి తీసుకోవాలి అంటే కాసేపు ఇలా ఒక కాసేపు ఈ ఆర్గానిక్ మామతో హైబ్రిడ్ అల్లుడితో ఏంటంటే టీమ్ తో మాట్లాడితేనే ఎంతసేపు నవ్వుకున్నాం కదండి మరి వీరందరూ కలిసి ఒక అద్భుతమైన సినిమా అంటే పాలు పోసి ప్రేమతో బీరకాయ కూర వండితే ఎంత బాగుంటుంది ఎంత ఎమ్మిగా ఉంటుంది అంత ఎమ్మిగా ఉంటుంది థియేటర్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు